You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Bienvenidos a Rincón de Zacotas. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Hoy vamos ni más ni menos que con Pandala. Y es que el día de hoy ha habido Ankama Pass Live, donde nos han presentado parte de lo que sería el contenido que se viene con Pandala. Básicamente nos han mostrado algunas imágenes y han contado, pues, varias cosas que realmente algunas ya las esperábamos, otras no. Pero bueno, vamos a revisar todo lo que se viene Así tenemos una idea así grande de lo que se presenta, ¿vale? Primero de todo, vamos a empezar por lo que serían redes sociales Y es que hace poco tiempo, relativamente, se presentó una imagen en Twitter, ¿vale? Referente a lo que sea Pandala ¿Qué es lo que presentaban? Presentaban ni más ni menos que Pandala hundida en un gran tsunami, ¿vale? O sea, es esta la imagen que estaban presentando, es básicamente lo mismo que la carétula de la película 2012, pero en esta ocasión era a weekend, pues, 2020. Y básicamente esto es ni más ni menos que un guiño a lo que nos quieren presentar en cama, y es que lo que nos presentan es una vuelta de pandala, o sea, lo que sería una reforma total de la isla. Se modifica tanto gráficamente como a nivel de contenido. Por lo tanto, estos son los grandes rasgos que va a tener pandala. Obviamente ya hemos podido ver un poquito de la reforma gráfica con la última de las modificaciones que hubo, que fue ni más ni menos que el puente de pandala, ¿vale? Esto da paso a ver un poquito cómo van a modificar lo que serían los gráficos, ¿vale? Por lo tanto, esa es una de las partes importantes. Ojo, porque aquí hay un pequeño cambio también y es que bueno respecto a pandala ya sabéis que la transición de nivel 50 en astrup hasta lo que sería pues pandala que ya te daba acceso al puente hacer las misiones para ir a los dofus etcétera etcétera pues a partir de ahora pandala será para nivel superior a 100 vale de hecho también cuento que las misiones de los dofus primero te piden ir al pandala y esas cosas y no sé si esto se va a mantener o se lo van a cambiar vale pero ya os digo pandala a partir de ahora para nivel superior a 100 vale dicho esto pues bueno, hemos visto estos gráficos del puente de Pandala También hemos visto que se agregó lluvia, ¿vale? Recientemente, no sé si por la inundación o vete a saber por qué ¡Hostia, que llueve! ¡Madre mía, que está lloviendo, gente! Estoy gritando ¡Que está lloviendo en Pandala! O sea, ¿han puesto clima? ¡Hola! ¡Ya han puesto clima, gente! <risas> ¡Madre mía, qué guapo está esto! A ver, solo llueve en este mapa, espero que no Llueve, llueve Pero se agregó una lluvia que daba un poquito de lag cuando había mucha gente en el mapa Hay que decirlo, todo, yo la desactivé Pero bueno, se agregó lluvia Y bueno, además también una de las cosas que modificaron en Wapu relativamente hace poco Fue Pandalucía, que bueno, no es Pandala en sí Pero tiene, tiene su parte, ¿vale? Tiene su parte que quizás tenga también algún vínculo con cosas que se han contado en el Ankama Life, ¿vale? Luego os hago un poco el resumen de Wapu, ¿vale? De las zonas que hay y así lo vemos todo un poco más gráficamente entonces qué es lo que hay respecto a contenido como hemos visto la parte gráfica es esa y la parte de contenido tiene una parte de lore y tiene obviamente una parte de lo que sería pues nuevas familias de monstruos etcétera etcétera en relación a nuevas familias de monstruos zonas etcétera etcétera pues está lo que sería cinco zonas que son las que van a agregar inicialmente vale se agrega agua de ala fuego de ala aire de ala Tierra Dala y también se agrega Planta Dala, ¿vale? Planta Dala creo que es esta zona que estamos viendo aquí, ¿vale? O sea, estos serán los gráficos de Planta Dala, puesto que todo está lleno de plantas, Planta Dala. Creo que es lo que sustituye a la parte del burgo del Pistis Fresco, ¿vale? Luego también teníamos lo que sería dos imágenes más que han mostrado el día de hoy. Las imágenes serían la de Fuego Dala, o sea, está lleno de petardos, supongo que esto es Fuego Dala. Y además también veo que hay algo de nieve, creo, ¿vale? O sea, en Fuego Dala nieva, de hecho aquí está Fuego Dala, Fuego Dala nevado, ¿vale? Esto es Fuego de Dala, esto es Fuego Dala, que no me lo invento yo. Que lo pone aquí, ¿vale? Fuego Dala, nevao, nieva en Fuego Dala, para que no lo sepa. Y luego tenemos la parte de Aquadala, con todo lo que sean sus puentes, con todas sus cascadas, etcétera, etcétera. También os cuento la cosa, a mí me habría gustado mucho que se agregara una zona como la que hay en las primeras páginas de, de lo que sería el, el libro de Pandala, ¿vale? Porque en el libro de Pandala, una de las primeras cosas que hay son estos puentes colgantes, ¿vale? De aquí, que básicamente todos estos puentes colgantes forman parte de Pandala, ¿vale? Forma parte... De una zona que está como a la derecha hacia arriba, ¿vale? De la isla. Está aquí. Hay mar, ¿vale? Hay mar. Y está por ahí. Entonces, me habría molado mucho 
que, que agreguen pues eso, los puentes colgantes de Pandala. No obstante, no sé si lo van a hacer gráficamente, pero bueno, es una de las ideas que hay en lo que sería pues, los libros de Pandala. Por lo tanto, si mantienen esta parte, interesante puede llegar a ser, ¿vale? Respecto a lo que decía de las zonas agregadas, todo esto, pues bueno, se agregan primero nuevos recursos, ¿vale? Habrán nuevos recursos en Pandala. De momento teníamos el arroz, teníamos la pandoja, la dolomita, el silicato y no recuerdo si hay algún recurso más, el bambú, ¿vale? Bambú oscuro y bambú eh, normal. Entonces sí, sagrado también. Entonces se agregan nuevos recursos a la zona. Luego también se agregan nuevos equipables, ¿vale? Nuevos equipables que obviamente se dan para nivel superior a 100. ¿Por qué? Porque la zona es para nivel superior a 100. Luego también se agregan lo que serían nuevos sets. Si tenemos los equipables, tenemos sets así, este simple. Y luego se agregan nuevas mazmorras. Ojo, porque aquí es donde puede que agreguen la mazmorra con el Pequilubo. Ya hemos visto al Pequilubo, la última actualización de imagen que hubo, que la publiqué recientemente en lo que sería pues, redes sociales, es esta de aquí. Si no me sigues en Twitter o no me sigues en alguna red social, como por ejemplo, YouTube o lo que sea, sígueme, que yo voy colgando cosas, ¿vale? Luego también estamos en Discord, etcétera, etcétera. Así que, por favor, sígueme, ¿vale? Así te enterarás antes que nadie de las cosas. Pues bueno, todo esto son cosas que se van a agregar a la isla de Pandala. Respecto a lo que sería, pues, el Dofus, ¿vale? El Dofus, wow, ¿habrá Dofus? ¿No habrá Dofus? Pues bueno, lo que se ha contado es que, bueno, puede que haya un Dofus, puede que hayan más, esto deberemos descubrirlo, ¿vale? Y es que respecto al background se explica que todo tendrá referencia a lo que sería la parte del celocalipsis, donde se presentó a lo que sería uno de los dragones. Entonces, eh, si nosotros miramos las misiones del celocalipsis, veremos que se habla del consejo que trataba de parar el celocalipsis. En este consejo habían varios miembros y uno de ellos era ni más ni menos que un dragón, ¿vale? El único que quedaba y el único que acudió a la llamada de socorro. Entonces, este dragón es ni más ni menos que el dragón de Pandala. Por lo tanto, ahí tenemos el dragón de Pandala y en Pandala siempre se ha nombrado que, bueno, el Dofus que suele haber ahí es blanco como la leche, etcétera, etcétera, que sería ni más ni menos que el Dofus manchado. Entonces, este Dofus manchado suponemos que va a ser el Dofus agregado, pero como han dicho, pues puede que haya un Dofus puede que haya más de uno ¿qué querrá decir esto? pues bueno por mi parte, primero, respecto al rol, eh, Pandala miente siempre miente Pandala, de hecho es uno de los lugares donde hay un Dofus falso y no se castiga, ¿vale? o sea, tenemos el del Arca de Nogua, que es ni más ni menos que el Dofagua, pero luego tenemos un Dofus falso que se entrega como ofrenda a la diosa, ¿vale? entonces, a partir de aquí creo que lo que hacen en Pandala es Tratar de descubrir dónde están los Dofus y decirle a los aventureros que los busquen, ¿vale? Luego una vez haya que conseguirlo ya buscarán ellos la forma de hacerlo, pero en principio eres tú quien tiene que encargarse de saber dónde están estos Dofus. Entonces, por un lado, puede que haya más de uno que no sean verdaderos o puede que simplemente haya un Dofus evolutivo. Hemos visto Dofus evolutivos como por ejemplo el Dofus plateado, ¿vale? El Dofus plateado inicialmente es un Dofus plateado, pero con el tiempo puedes llegar a convertirlo en el Dofus plateado centelleante, por lo tanto es otro Dofus con otras características el cual no significa que hayan dos tipos de Dofus, no, es el mismo, pero que ha evolucionado a nivel de juego, pues bueno, son dos diferentes, pero eso o sea, tenemos dos Dofus, entre comillas ¿vale? Respecto a lo que sería la historia, ¿vale? Se comenta que el principal, digamos, personaje será este dragón y la historia del Celocalipsis cuenta que bueno, este acudió después de lo que serían los grandes altercados, donde los pandisidentes pues acabaron con la reina Dayasu, ¿vale? O sea, la reina Dayasu es la reina de Pandala. Ahora tenemos también monarquía en esta isla, sí, no lo sabía, pero hay monarquía. Y bueno, fue asesinada por estos mismos, por los pandisidentes. Por lo tanto, pues tenemos ahí una historia donde ya tenemos un personaje principal que sería la reina Dayatsu. Tenemos otro personaje principal que sería el dragón. Tenemos lo que sería un Dofus, que sería el Dofus manchado. Y todo esto supongo que va de la mano de lo que sería Celocalipsis, ya que es lo que han dicho, ¿vale? Que tendrá pues medio unido, ¿vale? Respecto a la parte gráfica, os he contado antes que hay una parte gráfica que fue modificada relativamente hace poco en Wakfu, pues bueno, estas serían pues las nuevas zonas de Pandalusia que vienen acompañadas de Fugodala, donde básicamente la han diseñado con una parte de bosques de bambú bastante, digamos, calcinados, ¿no? Lo que sería la parte de la cumbre de las mil brumas, lo han diseñado de una forma bastante bonita, ¿vale? Que es la parte de montañas, digamos que para mí esto sería una idea dada en Dofus, ¿vale? 
De hecho, también existe esto en la parte de Docus Touch, ¿vale? En Docus Touch también puedes encontrar esta parte en una de las burbujas temporales, ¿vale? Luego existe también el polo Span Disidentes, que ya hemos contado que son los que acabarán con la reina de Ayatsu. Y para finalizar tienen lo que sería los pantanos salados, ¿vale? Que el pantano salado básicamente es la zona que encontraríamos en Aquadala, ¿vale? Aparte de esto, también os digo, va a haber más actualizaciones en Pandala. Esta es únicamente la primera de las modificaciones que va a haber, porque hacia diciembre se presenta una segunda parte de la modificación donde llegan nuevas misiones, donde llegan nuevas zonas y sobre todo donde se agrega algo que creo que faltará que es ni más ni menos que la parte de los fantasmas de Gru, ¿vale? o sea, la isla de Grove a día de hoy pues es una de las islas más clásicas que podemos ver en Pandala y obviamente esta no la menciona en lo que sería esta primera actualización, por lo tanto supongo que esto forma parte de la actualización de diciembre así que esto es básicamente lo que se agrega en Pandala, ¿vale? una nueva Pandala donde encontraremos nuevas mazmorras, nuevas criaturas donde seguramente muchas de las guías que tenemos a día de hoy serán modificadas porque oye, hay muchas misiones que te envían a la mazmorra del Peki, que te envían por ejemplo a lo que sería el Piscis Fresco el Burgo, hay misiones que te envían por ejemplo a la estatua del dragón de Pandala también, que es aquel que te envía al 6 de 6 para ver a las Nordes todo esto va a ser modificado y espero que esté igual de chulo que a día de hoy, o que esté más chulo incluso, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que con esto ya me voy a despedir, he contado pues a grandes rasgos lo que se viene, no tenemos más información, pero han dicho que de aquí muy poquito se viene ni más ni menos que el tráiler de Panda y yo la verdad es que estoy con el hype aquí arriba por ver este tráiler que espero que no sea simplemente paja, ¿vale? Con muchas actualizaciones. Así que con esto ya me despido, nos vemos en la próxima ocasión, y ya sabéis, ya divertiros. ¡Chao, chao!